एक सौ बीह रुपये अमेरिका गया जी मैं एक सौ बीह रुपये हाँ जी ये तो सिर्फ दिल्ली टिकट ला के वो तो सारा कुछ देता चक मैं पीजा लवा के देना टिकट भी उत्ती लैती कहने जा खेडे जाके यानी भी साल पहला कबड्डी शुरू की हूँ तो पहला वाली कि फर्क देखते हो बहुत ज्यादा फर्क है जी हूँ तो पहला नहीं कबड्डी ठीक है हूँ जी हूँ के प्लेयर ने जो शॉर्टकट जाते हैं जी मेहनत नहीं कर देंगे कहते ग्राउंड जिस जगह के उ मैच हो रहा है जे तुम उ जाओ तो ग्डिया के शीशिया के उत्ते टावर लगे होंगे ने तो मैच खत्म होने तो बाद जो देखते हो तो उ सरिंजा के टीके पे ने जी रैपर पे ने जी ये चीज़ा बहुत जानी नोटिस के आदि ने लोग देखते ने इस कि ना कि खेड के उत्ते बड़ा कहते फर्क पैदा जा रहा जो तो कोई शरेआम कोई भी चीज़ होने लग जाती है फर्क तो पैदा ही है आप ड्रग के मामले जब कही जाने भी कबड्डी वाले ड्रग करते हैं मैनू नहीं लगता भी कोई स्पोर्ट्स इदा की हो भी जिदे स्टीर ऑड नहीं वरत जाता देखो प्रोटीन एक स्टीर ऑड नहीं हैगी जो प्र प्रोटीन आप लें स्टीर ऑड नहीं हैगी एक अपने बॉडी लिए जरूरत आ उन्होंने मतलब किसी तरीके लैना तो वर्कआउट वजी करना यह बहुत जरूरी है पेल जो खेडते सके उदो नॉलेज घट थी थोड़ी जी प्लेयर पर गेम वजिया उस टाइम भी बहुत वजिया से इस टाइम थोड़े एडवास होगी दुनिया टेक्नोलॉजी आई जाती है नवी नवी समय के नाल बदलना भी चाहिए पर इन्ना भी ना बदलो भी तुम अपना सारा कुछ ही खराब कर लो आप कंट्री गए थे तो पहली बार किंट्री के गए थे किमें सब बनया मैं तो जी दो हज़ार नौ के कनेडा गया तो दो हज़ार दस के मैं कनेडा ही खेडिया बस दो बार इन पहली बार किसी ने स्पोंसर किया तो पुछ रहे थे भी हाँ कनेडा जाम की होंगे कनेडा जी कि कोई हाँ जी कितने कनेडा पता नहीं कि चल चल पासपोर्ट है जी मेरे को जी पासपोर्ट बाद बनाया जी मैं ये हरेक एक कहता भी मैं दुला बना सुरखपुरी बना ज कोई कहता मैं संदीप नंगा लंबिया बना पर उन्होंने मेहनत हाँ वो नहीं देखता ना स्टी रॉड को तुम तो जिमें मतलब भी चाह पीनी होंगी है जो शाम रोटी खाने ऐन लैन लग गए स्टी रॉड में वैसे तो लैनी ही नहीं चाहिए ठीक है जी बहुत माड़ी चीज़ है पर मतलब इन्ना क ज़्यादा लोग स्टार बन खातर मतलब ज़्यादा हो गए कबड्डी खेडने तो बहुत कुछ दिता जी अपन जानक जीरो तो हीरो बनाता जी कबड्डी के अज भी तुम नौकरियां देने लग जाओ प्लेयर सरकारी नौकरी ना कोई ना कोई मिले तो क्यों नहीं प्लेयर जाएंगे तुम दस साल खेडे पाँच साल खेडे जो तुम कबड्डी कमा लिया बद कमा लिया घट कमा लिया थोड़ी उही पूंजी है जब बाद थोड़ा एक नाम आ भी हाँ फलाना प्लेयर खेडता सी कोई सरकारी जॉब नहीं ठीक है जी कोई मतलब प्लेयर के खेडते सट लग जाए कोई नहीं पुछता बाद ठीक है जी मैं दस साल हो गए मैं कौ कबड्डी तो बहर हो ग्यारह साल मैं अच्छ दसिया भी मैं आप प्रॉब्लम है मैं किसी ने दसे नहीं सत श्रीकाल जी सारों रहमत टीवी ना जुड़े हो तुम तो मैं हरमिंदर खन्ना तो सारे का स्वागत करदा अज असी गल एक उस गेम की कर जा रहे हैं उस कहने भाई गेम की कर जा रहे हैं कि जिन्हों ना पंजाब की माँ बोली गेम कहते हैं क्योंकि इस खेड के अज के समय के पिछले दिन जो कुछ भी कटिया आ चाहे वह संदीप नंगल अंबिया की गल कर लीए चाहे सिद्धू मूसेवाले की गल कर लीए बहुत ऐसे घाटे पै गए पंजाब चाहे वह संगीत जगत के हो कबड्डी के हो घाटे कदें भी सारी उम्र नहीं पूरे हो सकन अज असी गलबात करा क्योंकि अज के समय की जी कबड्डी खेड है उस तो पुराने समय की खेड के कि फर्क आया है कि फर्क देखने मिल रहा है कि पहला किमें खेडया जाता सी हूँ कि पैसों लैके जिमें बहुत सवाल भी उठ जाते हैं कि भाई हूँ नशा कर लग गए टीके लाने लग गए ऐसा गल् बात भी हूँ इस गेम के नाल जुड़दिया जा रही ने अज असी गलबात करे मौजूद हो गए गुरदीप सिंह कहते दीपा उ नवे पिंडिया कहते हैं उन्होंने नवे पिंडिया के नाम तो दीपा दीपा कहें जो आ खाई खे मैदान स्पीकर के उत्ते दीपा नवे पिंडिया शुरू हो जाता सी तो दूजे पास मेरे नाल मौजूद हो गए बलविंद जी कप कौडिया वाला पा दिता कहते जी इन्हों भाजड़ा मैदान के साडे नाल अज मौजूद हो गए कला बई कहें जिन्हों अज पहला सब तो पहला आप बई जी गल करा सत श्रीकाल जी की हाल चाल है भाई जी ठीक वाइए सेहता कि वाइए सेहत दूजे पास साढ़े नीपा बई भी है 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਤ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬੂ ਮੁੰਬਈ ਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰੂਗਾ ਜੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਸੈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ 2002 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2002 ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਂ ਅੱਜ 2022 ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ ਘੱਟ ਘੱਟ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਨੂ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਨੂ ਪਰ ਤੇ ਜੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਦੁੱਲਾ ਬਣਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਾ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟੀਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਐਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟੀਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਪਰ ਲੋਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ 2009 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 97 ਕਿਲੋ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2010 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2012 ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ 100% ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸੇਖੂ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਥੋੜੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਲੈ ਲੇ ਮਾ ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੱਕਰੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਧਰ ਜੇ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਜੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਢਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਲੱਤ ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੋਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜਦ ਨੂੰ ਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਏ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚਾਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਉੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ
ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੌਬ ਚ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਬਸ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੇਮ ਤਾਂ ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿੱਡੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸੁੱਖੀ ਭਾਗੀ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਧੂਰ ਗੋਡਾਲਾ ਰੱਬੋਂ ਖਾੜਕੂ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਰੇਡਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਲੱਗੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਮੈਚ ਲੱਗੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਦਲਵਿੰਦਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਨੂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰਾਲੇ ਕਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆੜ ਦੋ ਆੜ ਦੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਲਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕੋਡੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸੱਪ ਕੋਡੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਸ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲ ਜਿਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਡਾਲ ਲੈ ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀਰਾ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪੱਜ ਦਾ ਊਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਆ